a very good morning everyone uh, i welcome you all to daily current affairs uh, and in today's session we have some very important news uh, along with some current affairs based questions that we are going to see after uh, we are completed with the news okay so let's just begin okay so uh, the very first news uh, today that we have is uh, on uh, something related to china india relations and uh, india has expressed its dissatisfaction with china for blocking a proposal blocking a proposal to list abdul rahman maki as a union security council a uh, designated terrorist so uh, there is this unsc uh, jo ki ek uh, council hai un security council uh, jisme ki india ne express kiya tha apna interest ki jo uh, abdul rahman maki who is a terrorist jiski listing honi chahiye uh, in uh, as terrorist but uh, china ne usko matlab block kiya hai ki nahi this is not right so india ke uh, interest ke against matlab china has talked about this ki jo uh, maki hai uski listing nahi honi chahiye so now we will see what is this whole news how this is going to impact india china relationship further and all these things okay so maki is a pakistani uh, terrorist convict linked with the lashkar e uh, taiba or jamaat ud dawa okay so uh, let's just try to understand the background first so this person uh, maki is brother in law of lashkar e taiba chief hafiz said who was also convicted as mastermind at the mumbai 20 uh 26 11 attacks so we all are aware of those attacks how severe they were and how uh, badly they have impacted india okay so then maki is wanted uh, uh for a number of cases of terrorism and terror uh, financing so bahut sare aise cases hai terrorism ke in india especially जिसके लिए कि इसको ही इज वॉन्टेड फॉर इट एंड टेरर फाइनेंसिंग सो टेरर फाइनेंसिंग इज जब आप कोई भी टेररिज्म की एक्टिविटी के लिए जो भी पैसा जरूरी होता है वो आप प्रोवाइड कराते हो तो दैट इज कॉल्ड टेरर फाइनेंसिंग ओके सो बेसिकली इन इंडिया फॉर टेररिज्म फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए ही इज बी यू नो वॉन्ट and has been designated a wanted terrorist by the government so by indian government he has been uh, designated as a terrorist now the proposal to list the uh, to list maki under the un council un security council sanction uh, regime was issued to unsc 1267 committee now what is this 1267 committee this we are going to see today in detail ki uh, ye committee kya hoti hai what are the procedures that this committee follows uh, all these things we are going to see okay and then no objection procedure on june 1st with a deadline to 16 june to so 16 june tak iski deadline thi ki ye proposal jo tha इसके इसको लिस्ट में ऐड करने का मक्की को एंड बिकॉज चाइना ने उसको uh, उस, उसका ऑपोजिट में चाइना है तो फिर ये अभी तक अभी डिले uh, हो गया जबकि डेडलाइन सिक्सटीन थी हाउ एवर चाइना वॉन्टेड चाइना वेटेड अंटिल द लास्ट डे टू रेज ऑब्जेक्शन टू दी लिस्टिंग चाइना ने लास्ट डे तक वेट किया था और एंड देन दे रेज दी ऑब्जेक्शन now uh, let us try to understand section imposed on individuals who are designated as terrorist by unsc ki kya criteria rahega ki kisi bhi uh, obviously we cannot put anybody in the list kuch aisi activities honi chahiye jinko hum kahenge ki okay these activities are uh, 
टेररिस्ट एक्टिविटी एंड इनके बेसिस पर दिस पर्सन कैन बी पुट इन द लिस्ट लिस्ट में उस बंदे का नाम आ सकता है या उस ग्रुप का नाम आ सकता है अगर वो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटीज करता है नाउ लेट्स Try to understand कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसके बाद किसी भी पर्सन का किसी भी इंडिविजुअल का उस लिस्ट में नाम डाला जा सकता है सो नंबर वन इज असेट्स फ्रीज नाउ ऑल स्टेट आर मैंडेटेड टू फ्रीज दी फंड एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक असेट्स ऑफ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स एंड एंटिटी नाउ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे स्टेट्स की कि वो ऐसे किसी भी इंडिविजुअल की ऐसे किसी भी ग्रुप की जो फंडिंग वगैरह है उस सबको रोक देंगे ठीक है जितने भी उनके इकोनॉमिक असेट्स होंगे जो भी जरूरत की चीजें होंगी उन सबको रोक देंगे सो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है कि उसके जो फाइनेंशियल असेट्स है दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय दी स्टेट देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेवल बैन नाउ ऑल द स्टेट्स आर मैंडेटेड टू प्रिवेंट द एंट्री और ट्रांजिट ऑफ दीज डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स थ्रू देयर टेरिटरीज अब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का नाम है उस पर्टिकुलर लिस्ट में तो अब ऐसा नहीं है कि वो आराम से इंडिया से यूएस घूम रहा है या किसी और कंट्री में घूम रहा है आराम से कहीं ना कहीं से कहीं जा रहा है तो फिर अगर ऐसा होगा कि उसको फ्रीली ट्रैवल करने को दिया जाएगा तो डेफिनेटली द पर्सन विल बी यू नो मोर इन्वॉल्व एंड उसके जो भी टारगेट्स होंगे वो जल्दी जल्दी अचीव करेगा तो इसलिए जो ट्रैवल है उस पूरी तरीके से बैन लगाया जाता है कि वो पर्सन जो है ही कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसकी जो ट्रेवल एक्टिविटीज है उसमें पूरी तरीके से बैन होता है द लास्ट वन इज आर्म्स एम्ब्रगो ना ऑल स्टेट आर मैंडेटेड टू प्रिवेंट दी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सप्लाई सेल एंड ट्रांसफर ऑफ आर्म्स एंड अदर मटेरियल सच एस स्वेयर पार्ट टेक्निकल एडवाइस एंड ट्रेनिंग रिलेटेड टू मिलिट्री एक्टिविटीज टू डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल तो किसी भी तरीके के आर्म्स नहीं होंगे वेपन्स नहीं होंगे ठीक है बंदूक वगैरह जो भी सब होती है उस सब का पूरी तरीके से उनके प्रिवेंट किया जाएगा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके की उनके पास सप्लाई ना हो सके बिकॉज आर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेर इट कम्स टू डूइंग टेररिस्ट एक्टिविटी तो इसीलिए उनकी इस तरीके की जो भी सप्लाईज है वो सारी रोक दी जाती है बाय ऑल दी स्टेट ओके आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू Now that China has raised an objection, now what is India's response response against uh, China's actions? Now let's just try to understand. This. India has called China's decision to be place a tactical hold on the listing, which was requested by the United States and India as regrettable and extremely unfortunate. so it's not just india but china is uh, sorry uh, united states is also you know involved in this so india accused china to uh, of following double standards in its claims to combating terrorism so india ka kehna hai ki china is very double standard uh, and uh, they are you know are not very much uh, into combating terrorism india also claimed china's uh, divergence from the commitments reached through the brisk nsa meeting hosted by china which committed to closer cooperation on combating terrorism so india uh, so ye jo uh, brisk ki meeting hui thi usme bhi jo china ne host ki thi usme china ne uh, ye commitment kiya tha ki uh, they will be uh, cooperating टेरिज्म uh, को खत्म करने में और कहीं ना कहीं ये भी वो अपने उस uh, मुद्दे से दे आर लैगिंग बिहाइंड कहीं ना कहीं भटक रहे हैं दिस इज व्हाट इंडिया इज क्लेमिंग नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो कि हमने देखा था ये एक कमिटी जो है यूएनएससी की जिसमें एक्चुअली लिस्टिंग होती है ये है क्या ठीक है तो uh, ये एक्चुअली इट वॉज फर्स्ट सेटअप इन नाइनटीन सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही फैक्ट बेस आते हैं उसमें डेट्स की इंपॉर्टेंस होती है एंड यू मस्ट रिमेम्बर द डेट्स सो एंड दिस आफ्टर सितंबर 11 2001 अटैक 
so after these attacks it was more strengthened it is now known as the daesh al qaeda sanctions committee so ye jo terrorist groups hain isse related jo bhi sanctions hote hain ye committee ne okay it comprises all permanent and non permanent members of UNSC so UNSC United Nations uh, Security Council jo hai uske jo bhi members hai whether they are permanent or non permanent members uh, wo sab iske andar they are the part of okay the 1267 list of terrorists is a global list so remember this it's a global list not it's, it's not just limited to india but it's a global list with a uh, unsc stamp it is full of pakistani nationals and residents so there are a lot of uh, people in the list who are from pakistan ya to wo resident hain ya national okay <clears throat> what is the process by which people are listed under unsc 1267 so there is a procedure jiske uh, jisko follow karke kisi individual ko as a terrorist list kiya jata hai in this particular uh list so any member uh, state can submit a proposal for listing an individual group or entity so for example uh this india ne proposal rakha makki ko list mein rakhne ka so aise koi bhi state ek proposal submit kar sakta hai kisi bhi individual ya group ko us particular list uh, listing mein uh, rakhne ke liye okay uh then the 1267 committee meets as required with a notice for four working days okay so four working days ke notice pe they meet committee meets and decision on listing and delisting are adopted by consensus so consensus hona chahiye ek mat ka theek hai uske basis par decision liya jata hai ki kisi particular ग्रुप को या बंदे को लिस्ट किया जाएगा लिस्ट में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा या लिस्ट से हटाना है या क्या करना है एंड कंसेज ही नहीं दिख रही थी इस वाले डिसीजन में दैट इंडिया वाज वांटिंग इट एंड द चाइना टैलिएटेड सो ओके देन द प्रपोजल इज सेट टू ऑल द मेंबर्स सेंड टू ऑल द मेंबर्स एंड इफ नो मेंबर ऑब्जेक्ट विद इन फाइव वर्किंग डेज द प्रपोजल इज अडोप्टेड एंड ऑब्जेक्शन मीन्स कर्टेन फॉर द प्रपोजल सो ये जो प्रपोजल है ये सारे जो भी मेंबर्स हैं उन सबको भेजा जाता है एंड अगर किसी भी मेंबर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है पांच दिन के अंदर तो प्रपोजल को अडॉप्ट कर लिया जाता है और अगर ऑब्जेक्शन है तो भैया प्रपोजल को रोक दिया जाता है ओके एनी मेंबर ऑफ द कमिटी में आल्सो पुट अ टेक्निकल होल्ड ऑन द प्रपोजल एंड आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी प्रपोज प्रपोजिंग मेंबर स्टेट ड्यूरिंग दिस टाइम अदर मेंबर्स मे ऑल्सो प्लेस देयर जिसको लगा की अभी दे डोंट नो अबाउट दिस दे नीड मोर इन्फॉर्मेशन एंड दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस की भाई वाई वाई डू यू वॉन्ट टू पुट दम इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट तो नाउ दे विल से दे नीड मोर इन्फॉर्मेशन सो फॉर दैट मोर इन्फॉर्मेशन टाइम उसके लिए उसको टेक्निकल होल्ड पे डाल दिया जाता है होल्ड पे बेसिकली सो दैट इज वॉट वी कॉल्ड दल देंबर रिमेन्स ऑन द पेंडिंग लिस्ट ऑफ द कमिटी अंटिल सच टाइम एज द मेंबर स्टेट दैट हैव प्लेस द होल्ड डिसाइड टू टर्न इट डिसीजन इन टू एन ऑब्जेक्शन तो जब तक वो पेंडिंग रहता है जब तक कि वो ऑब्जेक्शन में uh, जो मेंबर हैं वो उसको ऑब्जेक्शन में ना डालें या फिर आगे प्रोसीड ना करें तब तक इट विल रिमेन पेंडिंग और अंटिल ऑल दोज हु हैव प्लेस होल्ड रिमूव देम विद इन अ टाइम फ्रेम लेट डाउन बाय द कमिटी या फिर जो वो टेक्निकल होल्ड रखा है जिस कंट्री ने जिस जिन मेंबर्स ने वो अगर उसको हटा लें तो तब तक वो होल्ड पे ही रहे ठीक है पेंडिंग इशूज मस्ट बी रिजॉल्व इन सिक्स मंथ्स so this is important जो भी pending issues है वो कितने time में resolve होने चाहिए they must be resolved in सिक्स months but the member states that has placed the hold may ask for an additional थ्री months so uh, but there is also provision that जो भी uh, member है वो 
आप और समय मांग सकते हैं थोड़ा एडिशनल टाइम मांग सकते हैं फॉर थ्री मंथ्स एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इफ एन ऑब्जेक्शन इज नॉट प्लेस द मैटर इज कंसिडर्ड अप्रूव और अगर इस टाइम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर ये अप्रूव अप्रूव माना जाता है ओके सो नाउ वी कम टू दी अनदर न्यूज ऑफ टूडे इज लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ओके now this is interesting this is related to uh, gender neutrality okay and we will try to understand this a man's parliament is striving for an exclusive inclusive india okay so this article evaluates the representation of women in indian parliament and other issues with respect to gender inclusivity सो so, हमारा जो पार्लियामेंट है इंडियन पार्लियामेंट है उसमें जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर ये पर्टिकुलर आर्टिकल है और जेंडर इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखते हुए ये आ, आ, बात कर रहा है कि क्या क्या इश्यूज हैं क्या है कि क्या रीजन है कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इतना कम है एंड ऑल दो थिंग्स ओके सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बैकग्राउंड सो इन नाइनटीन वेन दी इंडियन Republic held its first parliamentary session. About thirty-nine women uh, leaders were present in the session, challenging the traditional dominance of men in the polity. So there were thirty-nine women leaders at that point of time in nineteen fifty-two. अभी काफी पुरानी बात हो गई वो. So उस टाइम पे there were thirty-nine women were there. So women representation. in the indian parliament accounted for about 5.5 at a time when women constituted only 1.7 of the total members in us congress and 1.1 of the parliament of the uk so there was a time when india was having 5.5% representation of women or us same time mein जो यूएस और यूके है वहां पे सिर्फ 1.7 पॉइंट सेवन एंड वन पॉइंट वन परसेंट रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेशन था तो इंडिया ऑलरेडी वुमेन रिप्रेजेंटेशन में बहुत आगे था उस टाइम पे ओके दाईली प्रोग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट इज अ टेस्टमेंट टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थाउजेंड ऑफ वुमेन across professions classes caste and religion in india's freedom movement so it is very essential that women representation would must be good in amount okay now however post the era of pinnacle there is a change discourse on the representation of women and inclusiveness so abhi kya uh, होना चाहिए अभी तो फिर अगर उस टाइम पे 5.5 परसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन था इन 1950s सो अभी टेक्निकली शुड इट मस्ट इंक्रीज राइट इज राइट नाउ दी वुमेन इन वर्क फोर दे आर सो मच वुमेन आर वर्किंग अलॉट अब हम ज्यादा जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं अब हम ज्यादा इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो आइडियली तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि अब जो वुमेन है इन पार्लियामेंट दे शुड बी मोर देन देवर इन 1972 बट नाउ व्हाट लेट्स जस्ट सी सो नाउ चैलेंजेस विद जेंडर न्यूट्रलिटी इन इंडियन लेजिस्लेट द नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इज स्टिल कंसिडर्ड very small and the parliament as a workspace continues to be operated exclusively for men due to systematic issues so there are systematic issues due to which there is a very less representation of women and abhi bhi aisa ho raha hai ki ek aisa parliament aisa workplace mana jata hai jahan pe ki agar dekhe to ek men's place hai ye ki yahan pe bhai sirf jo aadmi log hai wahi kaam karte hain so there is an absence of gender neutrality neutral language in parliamentary uh, communication and other discourses in india as it continues to refer to women in leader leadership position as chairman and party men so ye kya keh rahe hain this is very important to understand okay uh, that uh, we have 
इसको हटाओ अभी लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल कि जब भी हम किसी कंपनी की भी बात करते हैं या uh, कोई भी फर्म हो गई तो वी ऑलवेज आस्क हु चेयरमैन ओके वेन वी आर सेंग चेयरमैन वी आर नॉट जेंडर न्यूट्रल वी आर टॉकिंग अबाउट चेयरमैन वेन वी आर ट्राइंग टू बी जेंडर न्यूट्रल वी शुड टॉक अबाउट चेयर पर्सन ओके बिकॉज चेयरमैन मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वुमेन अ वुमेन कैन ऑल्सो बी अ चेयर पर्सन सो वी नीड टू हैव अ लैंग्वेज विच इज मोर जेंडर न्यूट्रल बट जो पार्लियामेंट्री कम्युनिकेशन है और जो भी अदर थिंग्स हैं रिलेटेड टू दैट उसमें क्या होता है कि वुमेन लीडर्स के लिए भी जो वुमेन पोजीशन में है उनके लिए भी ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जैसे चेयरमैन या पार्टी में जबकि चेयर पर्सन या फिर इफ यू आर से मैन चेयरमैन देन वाई कांट यू से वुमेन चेयर वुमेन और सिंपली से चेयर पर्सन टू बी जेंडर न्यूट्रल राइट so uh, the ruler of uh, procedure the rules of procedures of the rajya sabha continue to uh, refer to the vice president of india as ex officio chairman now you see ex officio chairman ab what about if there is a woman a woman can also be a uh, vice president there is no procedure and we have seen a uh, such consideration consideration when women are there in power right so ex chair ex officio chair person should further the constitution uses male pronouns uh, pronouns extensively which signifies a power structure bias towards men and constitution is they are saying constitution is also uh, using such uh, male pronoun words which are a uh, showing a uh, bias structure towards men okay so you know let's just try to understand a few more facts because they are important when it comes to uh, these topics like gender bias gender neutral gender inclusive all these topics are very important in contemporary times okay so you know a uh, compilation of ministerial replies to questions from the 17th lok sabha so far for 75 women parliamentarian it was reported that 84% of the answers that use uh, salutations such as ma'am and sir referred to women parliamentarian as sir 84% times aisa hua ki jo women hai इन द पार्लियामेंट उनको मैम बोलने की जगह या मैडम बोलने की जगह उनके लिए सर वर्ड यूज किया गया ओके वेयर एज इन फिफ्टीन लोकसभा वेन देर वॉज अ वुमेन स्पीकर ओनली ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ द आंसर मेड सिमिलर एरर देर बाय सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फिफ्टीन लोकसभा में देर वॉज अ वुमेन स्पीकर तो सिर्फ ट्वेंटी सेवन परसेंट टाइम ऐसा हुआ कि ये मिस्टेक हुई कि किसी भी लेडी को बोलने के लिए सर की जगह मैडम नहीं बोला गया मतलब मैडम की जगह सर नहीं बोला गया सिर्फ ट्वेंटी सेवन परसेंट क्योंकि उस टाइम पे वुमेन स्पीकर थी एंड जब वुमेन स्पीकर नहीं थी ठीक है तो क्या हुआ कि एटी फोर परसेंट टाइम ऐसा हुआ जब वुमेन को सर ही बोला गया तो इससे समझ में आता है कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बिकॉज जब तक हम जब तक वुमेन एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाएंगी तब तक वो ये नहीं कह सकते कि तब तक हम समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली कि क्या जरूरत है कैसे वुमेन ओवरकम कर सकते हैं सो देर इज ऑलवेज नीड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन तभी तो रिजर्वेशन भी दिया जाता है वुमेन को एंड जहां से रिजर्वेशन आ रहा है जहां से रूल्स बन रहे हैं जहां से लॉज बन रहे हैं वहीं पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है तो ये तो दिस इज यू नो अ डिफिकल्ट सिचुएशन दिस इशू आल्सो हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन लॉ लॉ मेकिंग एज इन द लास्ट टेन इयर्स देर हैव बीन वेरी फ्यू जेंडर न्यूट्रल एक्ट इंट्रोड्यूस तो ऑब्वियसली जब बैठ के मैनी रूल्स बना रहे हैं तो हाउ विल बी देर रूल्स जो कि जेंडर न्यूट्रल होंगे ऐसे एक्ट कहां से बनेंगे 
okay so that is why there is a lot of need for women representation in the parliament and everywhere everywhere actually okay now what are the recommendations for india these are almost all written in the uh, article some are added to give you a whole picture okay so as seen in the past amendments have played a key role in making documents gender neutral so amendments kiye jate hain अमेंडमेंट्स करना जरूरी है ताकि जो डॉक्यूमेंट है जो लॉ है जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल रहे दे फॉर द इंडियन पार्लियामेंट मस्ट इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स दैट आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई दी पास्ट एरर तो अगर पास्ट में कुछ ऐसे एरर हैं जहाँ पे जेंडर बायस दिख रहा है तो अमेंडमेंट्स करने चाहिए एंड उसको ठीक करना चाहिए इंडिया हैज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन प्रोसीजर process for women staff in parliament and make sure that their professional growth is not affected by any issues such as harassment and domestic responsibility so transparency honi chahiye appointment mein and jo promotion process hai wo bhi theek se hona chahiye taki jo professional growth hai women ki wo aisa na ho affect ho jaye uh with any kind of harassment ki we have seen this if we no, do not talk about parliament normally bhi humne dekha hai ki bahut sari aisi jagah hoti hai jahan pe for doing same labor women ko kam pay kiya jata hai and men ko zyada pay kiya jata hai so all these things must not happen and if they are happening in parliament then it is difficult not the money thing i'm saying but uh, representation ke sense pe i'm saying okay so after bringing in corrections in the language focus can be shifted towards deeper issues such as the aspirations and growth of the women work force so correction karne ke baad language mein sabse important and sabse pehla jo uh, required thing hai wo to hai ki uh, jo language hai usme correction karni chahiye jo language hai wahi gender neutral honi chahiye ki aap women ko sir bol rahe ho and chair men bol rahe ho that this should not be there and then फिर उसके बाद आगे जो वुमेन वर्क फोर्स के जो इशूज है जो एस्पिरेशन है जो ग्रोथ है उस पर वर्क किया जाना चाहिए इंडिया कैन अंडरटेक अ जेंडर ऑडिट टू अंडरस्टैंड दल्चर एनवायरमेंट एंड पॉलिसी इन वर्क वो एक ऑडिट किया जा सकता है जेंडर ऑडिट किया जा सकता है जिसमें कि प्रॉपर एनालिसिस किया जा सकता है टू बेटर अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट पॉलिसी इन दर्क फोर्स ओके सो नाउ वॉट इज दूशन the conclusion say that despite having a women prime minister we have seen that we had a women prime minister in past and president and a high and a higher percentage of women parliamentarians as compared to some of the mature democracies in the past there are still various challenges to the gender inclusivity in india and these have to be immediately addressed to ensure equal treatment and appreciation of people irrespective of their gender so hamare desh mein itne saalon pehle hi women prime minister reh chuki hain we uh, had a president also women president also and bahut sare aise uh, high uh, level pe parliamentarians hain aap sabko pata hai तो फिर भी वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम देन इट मस्ट बी एड्रेस्ड इट मस्ट बी रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल टू हैव अ बेटर जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी एज अ होल ओके आई होप दिस हेल्प यू देन देर इज अ वेरी स्मॉल न्यूज बट इम्पॉर्टेंट वन एज अ पार्ट ऑफ जोग्राफी लेट्स जिस ट्राई टू अंडरस्टैंड सो मोसिन राम इन मेघालय रिकॉर्डेड the highest single day precipitation ever in june so this is the world's wettest place so you must need to remember this that mohsin ram is the world's wettest place okay this could be asked recorded a 24 hour rainfall rainfall of 1306 mm sir passing the previous record which was of 945.4 mm in 1966 pehla jo highest record tha 1966 ka 
945.4 एमएम mm का जो कि अभी टूट गया है और नया रिकॉर्ड बना है 24 घंटे तक बारिश हुई है और नया रिकॉर्ड जो है वो 1003.6 एमएम mm का है नाउ चेरा पूंजी विच इज नियर मोसिन राव एक्सपीरियंस थर्ड हाईएस्ट रेनफॉल फॉर अ 24 आवर पीरियड सो थर्ड हाईएस्ट इज Chera Pumri. Now my question to you is: You have to comment this, and you have to get this. Uh, is second highest kaha pe hoye hain? Okay. The two places uh, together are the rainiest place on the earth. So, dono ye uh, Chera Pumri and Mohsin Ram ye dono milake uh, sabse zyada rain hone wale place hain earth pe. Okay. So, India mein actually diversity hai. Uh, so rainfall uh, category of India categories of India meteorological department. So there are a few categories that we need to understand in order to understand कि क्या क्या uh, कैसे decide होता है कि एक particular place जो है वो uh, किस level पे आएगा rainfall के okay? So uh, Indian meteorological uh, department designates the rainfall in the country based on the long period average of rainfall now this long period average is the average rainfall recorded over india between 1961 and 2010 and is considered the normal rainfall its value is 88 cm of rainfall so ye jo long period average hota hai rainfall ka wo record kiya jata hai india mein between 1961 se 2010 tak aur iska jo consider kiya jata hai normal rainfall uski value jo hai wo 88 cm of rainfall hai to normal se jahan kam hoga jahan zyada hoga uske basis pe categories bana di gayi hain okay so you should remember this that 88 cm is the Value of normal rainfall. Now, normal rainfall, Indian Meteorological Department calls a monsoon season normal when the total amount of rainfall in the country between June and September is within ten percent plus or minus of the LP between ninety six to one zero four percent of LPA. LPA is Nothing long period average, okay? जो हमने अभी ऊपर देखा था Now below normal, when total rainfall is less than 10% of LPA, that is 90 to 96% of LPA. दैट इज नाइनटी टू नाइनटी सिक्स परसेंट ऑफ एल पी ए अगर उससे दस परसेंट लेस हो तो अब अब नॉर्मल वेन टोटल रेनफॉल इज मोर देन टेन परसेंट ऑफ एल पी ए सो दैट विल बी वन हंड्रेड फोर टू वन हंड्रेड टेन percent of lp now deficit deficit we already know coming so when total rainfall is less than 90% of lp excess bahut zyada when total rainfall is more than 110% of lp so this was uh, the small news and these were the categories that are given by indian meteorological Department and what is LPA that you also know? What are the different categories that you also know? Now we have some very important questions, uh, which are based on the current affairs only, not just today's, but the current affairs in the few days. Okay, so let's just try to understand them and see the right answers. Okay, now my first question to you is: the World Day to combat Desertification and drought is celebrated on. Okay, so which will be the answer? Nineteen June, fifteen June, seventeen June, seventeenth May. So the correct answer will be seventeen June. Okay, so the World Day of Combat World Day to Combat Desertification and Drought is celebrated on June seventeen every year. The World Day to Combat Desertification is observed to turn degraded land into healthy land. Okay, so जो भी ऐसे lands हैं जो कि degraded हैं, 
उनको हेल्थी लैंड बनाने के लिए ये वर्ल्ड कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन डे मनाया जाता है ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट द डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दिस कुड बी आस्ट इन एनी एग्जाम ऑल्सो द रीजन की क्यों मनाया जाता है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नो देर इज अनदर क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द एन एम एजुटम स्कीम इन स्टेट नो विच स्टेट उत्तर तमिलनाडु उत्तर प्रदेश केरला कर्नाटका I hope you know answer to this, and if you don't know, let me tell you it's Tamil Nadu. The Chief Minister of Tamil Nadu, M K Stanley, launched the scheme in the state as a school reopened after summer vacation. This scheme was launched to bridge the learning gap among students aged under eight, caused as a result of COVID nineteen pandemic. So, जो भी learning gaps आ गए students में जो भी under एट इयर्स है एज में और जो भी गैप्स आए ड्यू टू कोविड क्योंकि कोविड की वजह से दो साल स्कूल्स ठीक से नहीं चल पाए एंड उसकी वजह से ताकि जो जो स्टडी है वो हेम्पर ना हो एंड स्टूडेंट्स में जो भी लर्निंग की कमी रह गई है वो फुलफिल हो सके उसके लिए ये स्कीम चलाई गई है इन तमिलनाडु इट एम्स टू इंश्योर फाउंडेशनल न्यूमरेसिटी एंड लिटरेसी बाय 2025. This is important, okay? By 2025, ये सारा जो स्कीम है इसके अंदर जो लिटरेसी है उसको इंक्रीज कर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ओके इट्स अ बिग नेम द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज organizing an eight day long festival in bahrain in order to boost export of which fruit so ek um, eight day long festival ho raha hai in a country name bahrain ye uh, middle east ki taraf hai country in order to boost export of which fruit banana mango lychee tomato let me tell you it it is mangoes so this organization is organizing this eight day long mango festival in bahrain in order to boost mango export okay during the mango festival 34 varieties of mangoes are being displayed so total there are 34 varieties of mangoes which are being displayed in this particular festival all the mangoes have been taken from eastern state of west bengal jharkhand bihar odisha and uttar pradesh so this is important to remember ki kon kon se state se ye mangaya gaya hai mangoes are being displayed at eight different location in al jazeera group supermarket in bahrain so eight there are different eight uh, locations jis par ye market mein डिस्प्ले किए गए हैं इट विल बी ऑर्गेनाइज टिल जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके नाउ विद दिस वी कम टू एन एंड आई सी यू टुमारो विद अनदर सेशन ऑफ द डेली न्यूज विद फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एक्सप्लेनेशन थैंक यू सो मच एंड आई होप यू पीपल है नाइस डे एंड आई सी यू सो थैंक यू